YouTube kanalıma hangi rehberi çeksem diye düşünürken aklıma videolarıma gelen yorumlarıma bakmak geldi. Daha önce de bu şekilde yorumlardan beslenerek ve çok fazla soru geldiği için yorumlara bakarak hangi rehber videolarını çekeceğime karar veriyordum. Hemen YouTube stüdyoyu açıp kanalımın yorumlar kısmına geliyorum. Fakat hiç soru içeren yorum göremiyorum. Hemen City Skylines 2 ile alakalı Türkçe içerik çeken YouTuber'lara bakmalıyım. Pinti Panda. Hmm, burası olmaz. Panda zaten oynayamadığı için herkes ona tavsiyede bulunuyor. İstediğimiz soruları burada bulamayız. Easter Game. Bu kanalla alakalı çok ciddi şüphelerim var. Videosuna gelen yorumlardan da haberi yoktur. Burada Taş Kafa diye bir kanal görüyorum. Hemen giriyorum videolarına bakıyorum. Videoların yorumlarında şöyle bir yorum görüyorum. Bu yorumu dikkate almamın sebebi bana da böyle bir sorunun gelmiş olması. Bana gelen soru şuydu. Yolun kenarında park eden araçlar şeritleri hilal ediyor mu? Ben direkt buna hayır etmiyor diye cevap verdim. Daha sonra Taş Kafa'nın kanalında da bununla alakalı bir yorum görünce hemen bu konuya bir açıklık getirmeliyiz diye düşündüm. Hemen oyuna giriyorum. Buraya bir şehir açıyorum. Kocaman bir aynı yoldan oluşan ızgara ile şehir oluşturuyorum. Aynı ızgaradan iki tane oluşturuyorum. Bir tanesinin yollarını olduğu gibi bırakıp diğerinin yollarını ise tamamen yeşil alan ile kaplıyorum. Buraya hemen bir parantez açayım. Yollara park eden araçlar ekstra şeritleri kullanmazlar. Onlar için zaten bir alan ayrı Yırılmaktadır. Yolun boyu ufalmaz ya da büyümez. Bunu görsel olarak da oyunda görebiliyorsunuz. City Skylines 1'de de bu böyleydi. Yeni kurduğumuz her iki şehirde de yollara özel bir trafik sıkışıklığı göremiyoruz. Şehir tam dolu olmamış olmasına rağmen herhangi bir spesifik trafik sıkışıklığı maalesef gözlenemiyor. Ve ben hemen trafik sıkışıklığını tetikleyecek bir hamle yapıyorum. Evet suni olarak trafik sıkışıklığı yaratabiliyoruz bu oyunda. Otobüs terminali dikiyoruz. Otobüs terminali bu oyunda baya bir trafik oluşturuyor. Otobüs terminallerini bu şekilde dandun koyarsanız maalesef trafiğiniz sıkışır. Ve biz de sıkışmasını istediğimiz için bunu dan diye buraya koyuyoruz. Otobüs garajını koydum. Yollara çiçek ektim ve hala yollarda trafik var. Yani otobüs garajı varken hali hazırda da bir trafik varken yolları çiçekle kapladım ama trafik maalesef gitmedi. Taş kafa burada arkadaşa sert bir cevap vermiş ama keşke bu cevabı vermeden önce benim yaptığım gibi bir araştırma yapsaydı. Bu bu arada buraya ufak bir rehber sıkıştıralım. Otobüs garajının nasıl kullanılması gerektiğini hemen gösteriyorum. Otobüs garajının soldan girişi var, sağdan çıkışı var. Eğer siz buraya iki şerit gitgelli bir yol koyarsanız otobüsler soldan girerken sağdan çıkmak isteyecek. Aynı şekilde otobüs garajını kullanan simler de arabalarıyla soldan girip sağdan çıkmaya çalışacaklar ve bu yolda yolu sağdan kullanmak isteyen araçlar otobüs garajından çıkmak isteyen simlerle kafa kafaya geleceğinden ötürü bu yolda ciddi bir trafik sıkışıklığı olacaktır. Otobüs garajını koymadan önce oraya tek yönlü bir yol dizilmesi yapmanız gerekli. Bu yol dizilimini kendi oyununuzda otobüs garajını büyük bir alana koyduktan sonra kendiniz gözlemleyerek en iyi çalışacak dizaynı kendiniz belirlemeniz gerekmektedir. Gördüğünüz gibi ben oyunda iki tane deneme yaparak trafik sıkışıklığı yaratmadan otobüs terminali kullanmanın hemen yolunu buldum. Ama benim kesin bir bilgiye ihtiyacım vardı. Hemen City Skylines wiki sayfasını açıyorum. City Skylines'ın kendi wiki sayfasını açtıktan sonra yollarla alakalı aradığımıza dair herhangi bir bilgi göremiyorum. Hemen Twitter'a giriyorum. Direkt oyun yapımcısı soru soruyorum. Gelen cevap hayır etkilemiyor. Konu kapanmıştır. 